In Sachsen sind derzeit Herbstferien, doch nicht alle Schüler machen wirklich nichts. In Zwickau nutzen einige die Zeit, um wieder beim Aufbau des historischen Dorfes mitzuhelfen. Es soll zur 900-Jahr-Feier fertig sein und am Ende so aussehen, wie hier an der Mulde die erste Siedlung ausgesehen haben könnte. Das Projekt nimmt mehr und mehr Gestalt an. In 19 Monaten soll alles fertig sein. Das klingt zwar nach viel Zeit, aber wenn man bedenkt, dass im Winter auf der Baustelle kaum etwas passieren wird, ist der Faktor Zeit tatsächlich relativ. Die Projektbeteiligten, Diakonie Stadtmission, Alter Gasometer und die Lickedeler versuchen daher vor allem in den Ferien mit den Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Okay, also wir haben für dieses Jahr so die letzten beiden großen Aktionswochen, wie immer in den Herbstferien. Und wir wollen jetzt die Handwerkerstände so weit fertig bekommen, dass unser großes Dorffest, was dann am 22. Oktober sein wird, quasi dort auch schon drunter mit stattfinden kann. Also sprich verschiedenste Gewerke, die wir unterbringen wollen. Wir haben das Dach jetzt erstmal schon fest. Also in dem Sinne können wir auch bei Wind und Wetter arbeiten, wie ihr diese Woche sehen könnt. Die Mitarbeit im historischen Dorf ist auch als eine Art School Warm-up zu sehen. Eine Art Motivationscamp, wie man auf der Internetseite der Diakonie erfährt. Der Streetworker Elfried Börner erklärt, was das in der Praxis bedeutet. Okay, das cool warm ab. Vielleicht ganz kurz zum Erklären. Wir machen diese äh, Reihe schon seit über zehn Jahren. Mein Kollege Renny Leifer aus dem alten Gasometer und ich, Streetwork Stadtmission. Äh, und wir wollen einfach meistens in den Ferienzeiten dann Jugendliche motivieren, was Praktisches zu machen. Manche, die haben ja in der Schule jetzt nicht so viel Freude oder Erfolg und merken aber, wenn es praktisch zugeht, man schafft was und sieht, was er gemacht hat, dann ist man richtig gut drauf und ist wieder motiviert für andere Sachen. Das ist eigentlich so unser Pro äh, Programm. Und das suchen wir uns eine Gruppe von jungen Leuten zusammen. Wir haben äh, einmal 14 so Teenager da und dann sind noch ein paar gekommen aus der Pestalozzi-Schule und gibt es so verschiedene Aufgaben. Los geht's diese und nächste Woche damit. Den Schülern der Pestalozzi-Schule stand diesmal auch ein Schulsozialarbeiter vom Verein Gemeinsam Ziele erreichen zur Seite. Sie sind unter anderem damit beschäftigt, einen historischen Lehmbackofen zu errichten. Und bei den Erdarbeiten kommt so manche Überraschung zutage. Ob das wohl Zeitzeugen aus der Zeit der Stadtgründung sind? Ähm, das ist von unserem Lehmbackofen hier unten. Also, also wir sind jetzt einen Meter tief ungefähr schon und haben das bis jetzt alles gefunden. Wie denkt man, dass das eine Vase war von früher? Also von Irgendwie. vielen Vasen, also von mehreren Vasen aus der Erde gegraben. Porzellan und so. Ja. Und ist das wirklich historisch oder ist das jetzt schon neueren äh, Datums? Was haben denn so die Betreuer gesagt? Ja, also wir haben gefragt, soll ich jetzt einen Thorsten, ähm, da, ähm, dass wir, dass das halt, ähm, also Beton, sage ich jetzt mal, also Lehm ist ungefähr und ja, also aus welchem Zeitalter wissen wir nicht von was. Jetzt verratet mir bitte mal ein bisschen was zu dem Backofen. Was soll denn da passieren? Also wir machen erstmal so ein Loch. Also da haben wir erstmal so ein Loch gegraben und dann machen wir so die Frostschicht, also der Kies. Und dann tun wir da erstmal ein Fundament machen. Also, also wir und dann machen bauen wir das so da drauf. Den Kieselstein tun wir dann ähm, Baustein, also zum Beispiel hier so kleinere, dann ähm, die Kieselsteine mit den Bausteinen festmachen. Dann ähm, kommt dann, was kommt denn noch? Fundament. Fundament und dann wird es eigentlich schon die Grundform. Und dann machen wir und dann mit den, mit den Steinen, die da hinten unter alles liegen, bauen wir das dann halt so hoch. Wer mithelfen will, ist herzlich willkommen. Eine Altersgrenze nach oben oder unten gibt es fast nicht. Man muss nur Lust auf diese Arbeiten haben und einigermaßen mit anpacken können. Okay, bislang beim Projekt der Jüngste. Also wir hatten Grundschüler dabei, die waren so zweite, dritte Klasse, sagen wir acht oder neun Jahre. Auch die können zum Beispiel mit einer Holzraspel die Kanten dann schön verarbeiten, sodass man einen kleinen Radius dran hat und DIN und TÜV gerecht auch nach heutigen Maßstäben arbeiten kann. Unser ältester Teilnehmer, 
Das ist der Meister Eckhardt, Eckhard Baumann, der in Planes die Drechselei hatte. Der ist uns mit Rat und Tat zur Seite. Der ist schon äh, gut an die 70 Jahre. Und so breit ist die Altersspanne. Das Schöne ist einfach, dass Jung und Alt gut miteinander kann. Die meisten, mit denen wir arbeiten, das sind allerdings Teenager und junge Erwachsene, so bis Anfang 20. Und so auch das Motto unseres ganzen Projektes. Jugendliche in Verantwortung bringen, Bündestrich historisches Dorf aufbauen, also das in Verantwortung bringen und Jugendliche begeistert mitmachen zu lassen. Das ist unser Credo eigentlich für die gesamten Aufgaben da. Bei der Bearbeitung der Materialien werden natürlich Werkzeuge verwendet, die schon die Handwerker in grauen Vorzeiten genutzt haben. Hammer, Axt, historische Bohrhämmer, weißt du? Ja, also ich sag mal so, ein kleines, ein kleines bisschen gemogelt natürlich schon, ist es dem geschuldet. Wir arbeiten mit jungen Menschen äh, und da geht nicht jeder Handgriff so schnell. Wenn das eine Firma bauen würde, dieses Dorf, wären die wahrscheinlich in zwei Jahren fertig. Wir, denke ich, äh, wir sind bestrebt, dass wir in 2018 so etwas wie eine lebendige Chronik entwickelt haben. Das heißt, äh, wir wollen so ein Stück Altzwickau zum Anfassen, wie du es gerade gesagt hast. Wie haben die vor 1000 Jahren gelebt? geliebt, gebaut, gelitten und ja, sich des Lebens erfreut. Und das merkt man auch schon, kriegt man auch schon beim Arbeiten mit. Ähm, vieles, was wir machen, das geht mit Handwerkzeugen in der Tat. Also wir tun das Holz, was wir aus dem Wald selber äh, geerntet haben, äh, mit Axt und Beil und äh, einem Entrindeisen dann noch weiter verarbeiten. Da kommt die Schrotsäge zum Einsatz, es kommt der Handhobel zum Einsatz. Also viele Sachen gehen in der Tat vom, von Hand, aber manche Dinge, die müssen halt auch mal mit der Maschine muss nachgeholfen werden. <lacht> der nächste große Termin im historischen Dorf ist der 22. Oktober. Dann soll hier Dorffest gefeiert werden, um allen Projektbeteiligten zu danken und es natürlich der Öffentlichkeit vorzustellen. Okay, also wir haben es äh, Herbstbaumeln genannt. Wir haben das ganze Jahr mit an der 200 Jugendlichen gewerkelt und geschafft. Und wir wollen einerseits die Sinne baumeln lassen und dann haben wir viele Bäume verarbeitet. Baum, Bäume, also irgendwie kommt das ein bisschen zusammen. Äh, wir haben sehr viel äh, vor mit musikalischen Dingen. Äh, spielt zum Beispiel eine Gruppe äh, Donner und Doria, die machen Mittelaltermusik. Äh, am Abend noch eine andere Gruppe. Wir haben äh, Theater, wir haben Handwerk, was man angucken kann. Wir haben um, äh, bei Dunkelheit eine Fackelwanderung, gibt eine kleine Durchführung und wir rechnen schon mit sehr, sehr vielen Leuten. Also hoffen, dass auch ganz viele bei einigermaßen schönen Wetter rankommt, weil genau das soll es eben werden. Also nichts Internes, sondern der Öffentlichkeit darzustellen. Ganz viele Kinder und Jugendliche, so haben wir auch das Motto genannt, Jugendliche in Verantwortung bringen, haben hier mitgemacht, dass wir jetzt erstmal so weit sind und da sind wir in diesem Jahr echt dankbar und froh drüber. Also nicht vergessen und im Kalender vormerken, das Herbstbaumeln im historischen Dorf Territorio Zwickhaf am Samstag, dem 22. Oktober ab 14 Uhr.